టు ఎన్టీఆర్ మసాలా అభిరుచి పవర్డ్ బై సఫల్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ విడియా మేర్ ఫ్రేమ్లెస్ గ్యాస్ కుక్ టాప్ మన ఫస్ట్ టేస్ట్ టేస్ట్ సెగ్మెంట్ వంటలు పిండి వంటలు హాయ్ రాజు గారు హలో అండి ఈ రోజు ఏం చేసి పెడుతున్నారో చూద్దామా ఓకేనండి ఓకే సో కర్నూలు నుంచి మేలు వచ్చింది రాజు గారు మునగాకు తాడుగుతున్నారు సో మునగాకు శనగల కాంబినేషన్ లో కర్రీ చేసి చూపించమని కూడా అది తక్కువే ఉంటుంది తక్కువగానే ఉంటుంది సో ఇలా మనం ఏదైనా బేస్ తీసుకుంటే కొంచెం టేస్ట్ మనం యాడ్ చేసినట్టుగా అవుతుంది సో ఉల్లిపాయ టొమాటో కాంబినేషన్ లో చేస్తారా ఎస్ ఓకే ఓకే మరి మునగాకు శనగల కర్రీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం మునగాకు శనగల కర్రీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మునగాకు రెండు కప్పులు ఉడికించిన శనగలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయలు రెండు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన టొమాటోలు రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా లైట్ గా ఉంటుంది అలాగే డీప్ ఫ్రై లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు తక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది సో అలాగే హెల్దీ కూడా సో ఆయిల్ సో కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగా వాడుతున్నాం దీంట్లో క్వాంటిటీ సో మిగతా ఆకుకూరల కంటే కొంచెం ఇప్పుడు పాలకూర లాంటి వాటికి కాస్త అది తేమ అది ఉంటుంది కాబట్టి బాగానే ఉంటుంది సింగిల్ గా చేసుకున్న ఈ మునగాకి ఏంటంటే కొంచెం డ్రైగా దాంట్లో వాటర్ పర్సెంటేజ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం కొంచెం వేయించుకునే వరకు సో అంటే ఫ్రై లాగా చేసుకుంటే మనకి ఓకే గానీ ఇప్పుడు కొంచెం కర్రీ టైప్ లో చేసుకోవాలంటే ఏదో ఒకటి ఇట్లా కాంబినేషన్ యాడ్ చేయాల్సింది అనమాట సో కొద్దిగా సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఓకే సో చాలా మట్టుకు ఏంటంటే సాంబార్లోనో లేదో రసంలో కొంచెం అలా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే అది మరిగేటప్పుడు వేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా వచ్చేస్తాయి సో బట్ ఇలా మనం కొంచెం కర్రీస్ కానీ అలా చేసుకున్నప్పుడు ఏదైనా బేస్ ఇలా వాడుకుంటేనే మనం బాగుంది సో దీంట్లోనే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు సో బేసిక్ ఇట్లా మునగాకు దొరికినప్పుడు అంటే చాలా మంది మామూలుగా కూడా చాలా తక్కువగానే యూస్ చేస్తూ ఉంటారు లేదంటే ఇప్పుడు పప్పు ఆకురు చేసుకున్నట్టు అలా పప్పులో మిక్స్ చేసేస్తూ ఉంటారు అవును కొంచెం ఇట్లా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ట్రై చేస్తే మనకి వీటితో కూడా కొంచెం వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు అన్న ఇది వస్తుంది ఐడియా కూడా వస్తుంది సో చూసే వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఐడియా లేని వాళ్ళకు కూడా ఓకే సో ఇన్ని రకాలుగా కూడా చేసుకోవచ్చు అనే ఐడియా వస్తుంది ఓకే సో ఇది కొంచెం వేగింది సో దీంట్లో మునగాకండి అలాగే సరిపడ ఉప్పు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం అలాగే కారం కొద్దిగా పసుపు సో మనకి అంటే చెట్లు లాంటిది ఉంటే చక్కగా ఆకు చూసి తెంపుకోవచ్చు కొద్దిగా లేతగా ఉన్నది కొద్దిగా లేతగా ఉన్నది లేతది కాకుండా కొంచెం అవును మరి ముదురుతో మనకు అంత టేస్ట్ కూడా రాదు అది వేగడానికి టైం తీసుకుంటుంది చాలా నార వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో ఆకు అలా మనము ఆకు పొలం అలా తినేటప్పుడు తగ్గినా కొంచెం ఉండాలి సో అది ఒకటి చూసుకొని ఆకు తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త ఒకటి తీసుకుంటే సరిపోతుంది అవును ఓకే సో ఇది కొంచెం వేగాలండి మనకి మునగాకు ఓకే రాజు గారు సో మేము చిట్కా చూసేస్తాం అయితే ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం క్యాండిల్ ఎక్కువసేపు వెలగాలి అంటే ఒక బౌల్ తీసుకుని ఆ బౌల్ని వాటర్తో నింపి ఆ వాటర్లో క్యాండిల్ పెట్టి వెలిగించినట్లయితే క్యాండిల్ ఎక్కువసేపు వెలుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు మునగాకు కూడా వేగిపోయింది సో అది వేగిన తర్వాతనే మిగతా మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే సో 
టమాటో ముక్కలు అండి సో ఈ టమాటో వేసిన తర్వాత కొంచెం మూత పెట్టేసి కాసేపు మాకు ఇచ్చేద్దాం అండి కొంచెం మూత పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే ఆ స్టీమ్లో కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది సో ఆల్రెడీ శనగలు ఎలాగో మనం బాయిల్ చేసేసుకునే కాబట్టి సో ఇది కొంచెం ఉడికితే మనకి అయిపోయినట్టే ఆల్మోస్ట్ కూడా సో చూద్దామండి కలిసిపోతుంది కాబట్టి ఇలా ఈ క్వాంటిటీ అయితే సరిపోతుందేమో కదా సరిపోతుంది అండి సో ఆ ఫ్లేవర్ అనేది కూడా బాగా తెలుస్తుంది అక్కడక్కడ మనకు మునగాకు తెలుస్తూ తెలుస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో సో మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న శనగలు ఓకే సో ఇలాంటి కూరలకి మనకి ఈ శనగలు అయితేనే బాగుంటాయి ఎస్ సో కాబులి శనగలు అంతగా సెట్ అవ్వవు ఈ కాంబినేషన్స్కి కాబట్టి మామూలు శనగలు వాడుకుంటే బెటర్ సో అలాగే ఎంటీఆర్ మసాలా వారి ధనియాల పొడి ఓకే ఓకే సో ఇది ఒకటైతే సరిపోతుందండి మరి ఎక్కువగా మసాలా సైడ్ లేకుండా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తారా సో కొంచెం మనకి క్వాంటిటీ ఎక్కువ కావాలి అనుకున్నప్పుడు కొద్దిగా ఇట్లా శనగల క్వాంటిటీ లేదంటే కొంచెం టమాటో ఉల్లిపాయ ఇది కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకొని దానికి సరిపడా మునగాకు యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఆ టేస్ట్ అనేది సో ఇది జస్ట్ లైక్ చూడడానికి మనకి కేరళ ట్రెడిషనల్ ఐటమ్ ఉంటుంది కదా ఫోటో సో దానికి ఇలా శనగల కర్రీ కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ అనమాట సో కొంచెం అలాగే కనిపిస్తాయి ఓకే సో కొద్దిగా కొత్తిమీర సర్వ్ చేసుకున్నాను సో కొద్దిగా కొత్తిమీర ఓకే సో మునగాకు శనగల కూర రెడీ ఓకే అండి మరి వేడివేడిగా మునగాకు శనగల కర్రీ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం మునగాకు శనగల కర్రీ తయారు చేసే విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో మునగాకు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత టొమాటో ముక్కలు వేసి కాస్త వేగాక ఉడికించిన శనగలు ధనియాల పొడి వేసి మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మునగాకు శనగల కర్రీ రెడీ ఓకే అండి మరి తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకుని రాజు గారు టేస్టీగా ఉంది బాగా తెలుస్తుంది అంటే కొంచెం మనం బాగా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో యాడ్ చేసాము అండ్ ముందు ఆయిల్ ఉల్లిపాయ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా సో ఆ మునగా ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా తెలుస్తా ఉంది సో టేస్టీగా ఉంది చక్కగా ఎప్పుడైనా మునగా కంటే చాలా తక్కువ దొరుకుతూ ఉంటుంది బయట ఎప్పుడైనా దొరికినప్పుడు రెగ్యులర్ రొటీన్గా ఎప్పుడు చేసుకునేది కాకుండా కొంచెం ఇలాంటివి ట్రై చేయొచ్చు సో చూసారు కదండి చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ హెల్దీ రెసిపీ కూడా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం మీకోసం మరో చిట్కా పంటి చిగుళ్ళ నుంచి రక్తం కారుతూ ఉంటే ఈ చిట్కా ట్రై చేయండి ఉల్లిపాయ తీసుకుని ఈ ఉల్లిపాయలో చిట్కెడు ఉప్పు వేసి మెత్తగా నూరి ఆ మిశ్రమాన్ని పంటి చిగుళ్ళ మధ్య పెట్టుకున్నట్లయితే వెంటనే రక్తం కారడం ఆగిపోతుంది ఈరోజు వంటలు పిండి వంటలు సెగ్మెంట్లో మంచి టేస్టీ రెసిపీ చూసారు కదా మరి మీరు కూడా ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ వంట నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మాకు ఈమెయిల్ చేయండి మా ఇమెయిల్ ఐడి అభిరుచి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ స్వీట్ అండ్ స్నాక్స్ లో ఈ రోజు మనం శ్రీకంఠ్ చూడబోతున్నాం అది కూడా గ్రీన్ యాపిల్ తో మరి గ్రీన్ యాపిల్ శ్రీకంఠ్ తయారీ విధానం ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇప్పుడు గ్రీన్ ఆపిల్ శ్రీఖండ్ ఎస్ అండి సో ఇది ఎలా కొంచెం పుల్ల పుల్లగా తీ తీగా అలా ఉంటుందా మనకి ఎస్ అంటే జస్ట్ అలా నోట్లో పెట్టుకోగానే కొంచెం ఫస్ట్ మనకు తగిలేది పులుపు పులుపు గ్రీన్ ఆపిల్ చాలా పులుపు పులుపు ఉంటుంది కదా సో ఆ తర్వాత మనం దాంట్లో అంటే యాడ్ చేసే కొంచెం ఆ పంచదార మనం తీసుకునే పెరుగును బట్టి కూడా ఆ స్వీట్నింగ్ అనేది అవును డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ శ్రీఖండ్ అనుకోండి 
ఓకే మరి గ్రీన్ యాపిల్ శ్రీకంఠ్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం గ్రీన్ యాపిల్ శ్రీకంఠ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు గ్రీన్ యాపిల్స్ రెండు గడ్డ పెరుగు అర కిలో పంచదార పొడి అరకప్పు గ్రీన్ యాపిల్ సిరప్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన బాదం కొద్దిగా సో ఇప్పుడు మనం లేట్ చేయకుండా ఇంకా ప్రాసెస్ చూసేద్దాం సో స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకే అండి సో శ్రీకంఠ్ అంటే మనకు చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది బట్ దీనికి ఏంటంటే కొంచెం ప్రాసెస్ అనేది మనం ముందు నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి సో పెరుగు మనం కనీసం ఒక గంట నుంచి ఒక రెండు గంటల వరకు ఒక మస్లిన్ క్లాత్ లో కట్టేసి కొంచెం హ్యాంగ్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అని తెలిపి ఆ ముద్దు లాంటిది మనకు ఇలా మిగులుతుంది సో దీంతో మనం చేసుకుంటాం ఓకే సో ఇది ఒకటి ముందు చేసి పెట్టుకుంటాం మిగతా అది ఫాస్ట్ గా అవుతుంది సో జస్ట్ అన్ని ఇంకా మిక్స్ చేసేసుకోవటం ఎస్ సో ఇక్కడ గ్రీన్ ఆపిల్ తీసుకున్నాం కదండి సో దీన్ని ముందుగా ఏంటంటే కొంచెం నేను పేస్ట్ లా చేస్తున్నాను సో దాంట్లో ఈజీగా బాగా కలిసి సో కొన్ని ముక్కలు మనం గ్రైండ్ చేసేసుకొని కొన్ని అలా ఉంచేసుకుంటాం కొన్ని ముక్కలు అలా మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఉంటే ఆ టేస్ట్ బాగుంటుంది సో గ్రీన్ ఆపిల్ చక్కగా తొక్క తీసేసి మనము పేస్ట్ చేసుకొని అదే హాఫ్ పేస్ట్ హాఫ్ ఏమో పీసెస్ ఎస్ సో మనం తీసుకునే పెరుగును బట్టి ఓకే కొంచెం టైం పడుతుంది మనకు వాటర్ అది యాడ్ చేయం కదండి దీంట్లో సో అది ఇంకా కొంచెం నలగాల రాజు గారు అయితే అవునండి సో మేము చిట్కా చూసేస్తాం రాజు గారు ఓకే అండి ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం మీకోసం మరో చిట్కా తరచూ నిమ్మరసం తాగడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కానీ చాలా మంది నిమ్మరసం తాగడానికి ఇష్టపడరు తరచూ మన డైట్ లో నిమ్మరసాన్ని కూడా తాగుతూ ఉన్నట్లయితే లివర్ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది సో గుజ్జుల మనం రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటే మిగతా ప్రాసెస్ వెంట వెంటనే అయిపోతుంది సో ఒక బౌల్లో గడ్డ పెరుగు సో ఓకే సో ఇది వేసుకుని ముందు ఒకసారి మనం బాగా కలిపేసుకోవాలండి మనకు కొంచెం క్రీమీ క్రీమీగా రావాలి సో మనం ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నాము దాన్ని బట్టి మనం ఈ పెరుగుని ఎస్టిమేట్ చేసుకో ఎందుకంటే మనము ఆ వాటర్ అంతా తీసేస్తే మనకు చాలా తక్కువ తక్కువగా వస్తుంది సో దాన్ని బట్టి కొద్దిగా క్యాలిక్యులేటెడ్ గా చేసుకోవాలన్నమాట పంచదార పొడి ఓకే సో అలాగే పెరుగు మనకు ఫ్రెష్ గా ఉండాలి ఈ డిష్ కి ఎప్పుడైనా జ్ఞాపకం పెట్టుకుని ఫ్రెష్ పెరుగు ఉంటేనే టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది సో దీన్ని కూడా వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలి సో కొంచెం అంటే మరీ స్వీట్ కాకుండా కాస్త పులుపున్న కొన్ని రకాల వాటికి సెట్ అయిపోతుంది కానీ మోస్ట్లీ ఆ స్వీట్ పెరుగు అయితే మనం యాడ్ చేసుకున్న ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా మనకి బాగా తెలుస్తాయి తెలుస్తూ ఉంటాయి సో అది బెటర్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు సమ్మర్ వచ్చేసింది కాబట్టి చక్కగా ఇలాంటివన్నీ మనం చేసుకున్నట్లు ప్రాసెస్ ఏదైనా కూడా అంటే మెయిన్ ప్రాసెస్ ఇది ఫ్లేవర్స్ అనేవి మనం మార్చుకుంటూ ఉండొచ్చు మేము కూడా చాలా రకాలు చూపించాము అఫ్కోర్స్ ఈ సమ్మర్ లో ఇంకా చూపిస్తూ ఉంటాం వెరైటీస్ కాకపోతే మెయిన్ ఏంటంటే ఆ పెరుగుని అట్లా స్ట్రెయిన్ చేసుకొని మనము ఫ్లేవర్స్ ఏది ఎలా మిక్స్ చేసుకోవాలి అంత ఎంత క్వాంటిటీలో ఉంటే బాగుంటుంది అనేది నేను చెప్తూ ఉంటాను కాబట్టి మీరు చక్కగా ఆ రేషియోస్ నోట్ చేసుకుంటే సో మేము చూపించిన విధంగా సేమ్ కొలతలు అలా మీరు తీసేసుకోండి ఫ్లేవర్స్ అలా మార్చుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉంటే సో ఈ సమ్మర్ హ్యాపీ హ్యాపీగా గడిచిపోతుంది సో అండ్ చాలా మందికి మనకి ఏంటంటే అన్నం తిన్న తర్వాత అట్లా డెజర్ట్ ఏదైనా స్వీట్ తింటాం చాలా మందికి అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి సమ్మర్ లో అంటే కొంచెం హెవీగా అలా అనిపిస్తుంది కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా చల్ల చల్లగా తింటే ఏంటంటే మనకి వెదర్ కి తగ్గట్టుగా చల్లగా ఉంటుంది పొట్లో హ్యాపీగా ఓకే సో కొద్దిగా గ్రీన్ ఆపిల్ సిరప్ కూడా యాడ్ చేసినాను ఇది మస్ట్ అని ఏం లేదు సో ఇది లేకపోయినా మనకు యాపిల్ మనం న్యాచురల్ గానే యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ టేస్ట్ వస్తుంది సో ఇది అంటే ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ అండి సో కొద్దిగా సరిపోతుంది సో ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఆ గ్రీన్ ఆపిల్ టేస్ట్ కూడా మనకి బాగానే తెలుస్తూ ఉంటుంది అలాగే సో ఆపిల్ ముక్కలు సో కొంతమందికి అట్లా స్మూదీ అంటే ఆ టైప్ లో ఉంటే నచ్చుతుంది అలాంటి వాళ్ళు మొత్తం పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి మరీ ప్లెయిన్ గా ఉంది మధ్యలో ఏం తగలట్లేదు అనుకునే వాళ్ళు చక్కగా ఇట్లా ముక్కలు ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మన ఫ్లేవర్స్ తగ్గట్టుగా అండ్ మనం చేసుకునే రెసిపీ కాబట్టి చాయిస్ మంది ఉంటుంది కదా హ్యాపీగా మనకి నచ్చినట్టు మనం యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది ఓకే బాల్ ఇస్తారు సో ఈ శ్రీకంఠ్ మనం మిక్స్డ్ ఫ్లేవర్స్ లో చేసుకున్నా బానే ఉంటుందా రాజు గారు బానే ఉంటుందండి ఏదైనా ఇప్పుడు మిక్స్
సో సింగిల్ ఫ్లేవర్ అయితే కొంచెం ఆ ఓన్లీ ఫ్లేవర్ అది బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు శ్రీకాంత్ అనుకుంటాం కానీ సో డబల్ కా మీటా లాగాని సో చూసినప్పుడు మనం ఎంతో తినొచ్చు అనుకుంటాం బట్ ఆ తినేప్పుడు కొంచెం క్వాంటిటీ తింటే మనకు సరిపోతుంది అంటే బేసిక్ గా ఆ స్వీట్నింగ్ అలా ఉంటుంది అనమాట సో చాయిస్ అన్ ఆల్ ఎక్కువ తినేసేచ్చు తినగలిగే వాళ్ళు అంటే ఆ స్వీట్నెస్ ని బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళు తినొచ్చు లేదంటే ఏదైనా మోతాదుకి మించకుండా తీసుకుంటే మంచిది కాబట్టి ఎందుకంటే షుగర్ అదంతా ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఒక చిన్న బౌల్ అయితే మనకి హ్యాపీ సో ఇంకొక మెయిన్ విషయం ఏంటంటే ఇది పంచదారతో అయితేనే బాగుంటుంది అంటే బెల్లం వేసుకున్నాం అనుకోండి సో శ్రీకంఠ్ టేస్ట్ కాకుండా ఇంకేదో డిఫరెంట్ గా వస్తుంది కాబట్టి సో అప్పుడప్పుడు తింటాం కాబట్టి పంచదార వాటిన ప్రాబ్లం ఎలాగూ షుగర్ ఫ్రీ అన్ని దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి అలా ట్రై చేయొచ్చు బెల్లంతో ఎలా ఉంటుంది అన్న ఐడియా మీకు కావాలి అంటే బెల్లంతో కూడా చేసుకుని ట్రై చేయండి ఆ వేరియేషన్ మీకే తెలుస్తుంది ఓకే సో బాదం ఎందుకంటే అన్ని స్వీట్స్ మనము బెల్లంతో కాంపన్సేట్ చేయలేము సో ఇది కొన్ని బాగుంటాయి వాటిల్లో ఒకటి గ్రీన్ యాపిల్ తో శ్రీకంఠ్ రెడీ రెడీ బావు సో ఏదైనా కూడా ఇది చల్ల చల్లగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఇలా పెట్టేద్దాం పక్కన ఇప్పుడు కార్వింగ్ చూద్దాం సో దోసకాయతో టీ కప్ షేప్ లో చేస్తున్నాను సో కొంచెం ఇలా ఓవెల్ గా ఉన్నది మనకి బాగుంటుందండి సో మగ్ టీ మగ్ కిందేది బేస్ లా వస్తుందండి సో దాని తర్వాత మనకు మగ్ షేప్ ఎంత ఉంటుంది చూసుకొని పైది కట్ చేసేస్తాం ఓకే సో ఇది ఇలా దీనిపైన వచ్చేస్తుంది సో వీటి మనం టూత్ పీస్లో ఫిక్స్ చేసేసేయాలి ఓకే సో హ్యాండ్ లో వచ్చేసి వంకాయ పొడ వంకాయ తీసుకున్నాను కొంచెం ఇలా బెండ్ ఉంటే బాగుంటుంది సో కొంచెం నేచురల్ గా వస్తుంది కొంచెం రెండు వైపు కొద్దిగా స్లాండ్ గా కట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ ఇలా వచ్చేస్తుందండి సో దీన్ని కూడా మనం టూత్ పిక్స్ లో ఫిక్స్ చేసేసుకోవాలి పైన కూడా సేమ్ అలాగే ఓకే సో టీ పాట్ రెడీ రెడీ ఓకే ఓకే మరి గ్రీన్ యాపిల్ శ్రీకాంత్ రెడీ కదా టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం మీకు ఒకసారి చూద్దాం గ్రీన్ యాపిల్ శ్రీకాంత్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా గ్రీన్ యాపిల్ పై పొట్టు తీసేసి కొద్దిగా గుజ్జు చేసి మిగతావి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో గడ్డ పెరుగు పంచదార పొడి గ్రీన్ యాపిల్ గుజ్జు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దీనిలో గ్రీన్ యాపిల్ సిరప్ గ్రీన్ యాపిల్ ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై తరిగిన బాదం తో గార్నిష్ చేసి చల్లగా సర్వ్ చేసుకుంటే గ్రీన్ యాపిల్ శ్రీకాంత్ రెడీ గ్రీన్ యాపిల్ శ్రీకాంత్ తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకొని వచ్చి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ లో ఎస్ చాలా బాగుంది కదా సో కొంచెం అది పేస్ట్ లా కూడా చేసి యాడ్ చేసాం కదా అవును సో అది బాగా కలిస్తాయి సో పులుపు తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది పీసెస్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అవి కూడా అలా తగులుతూ చాలా బాగుంది ఆ పులుపు ఆ తీపి కాంబినేషన్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎస్ సో దీనికి ఏంటంటే గ్రీన్ ఆపిల్ కి ఒరిజినల్ గా ఆ పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టేస్ట్ అనేది ఇందులో బాగా మిక్స్ అయింది ఇంకా ఎస్ అంటే కొద్దిమంది కూడా అంటే ఈ పులుపు తీపి ఇష్టపడే వాళ్ళు కొంచెం పుల్లటి పెరుగులో పంచదార వేసుకొని తింటూ ఉంటారు అలా కొద్దిగా ఆ ఫ్లేవర్ లో అండ్ మనము గ్రీన్ యాపిల్ సిరప్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ అదే టేస్ట్ స్మెల్ అవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తుంది చాలా బాగుంది రాజు గారు చూసారు కదండి చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు కానీ చాలా టేస్టీ రెసిపీ ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం మీకోసం మరో చిట్కా 
వేడి వల్ల కళ్ళు ఎరిపెక్కడం కళ్ళు మంటగా ఉండడం జరిగితే వెంటనే చందన తైలాన్ని తీసుకుని తలకు బాగా మర్దనా చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్నట్లయితే తలలో ఉన్న వేడి తగ్గి కళ్ళు మంటలు తగ్గిపోతాయి ఓకే అండి మరి ఊరించి వంటలు ఇవాళ టేస్ట్ రెసిపీస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే అండి మరి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు చక్కగా టేస్టీగా వంటలు చేయడానికి సో ఫస్ట్ ఇద్దరిని పరిచయం చేసుకుందాం హాయ్ అండి హాయ్ అండి మీ పేరు నా పేరు దుర్గా అండి దుర్గా గారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మీరు ఆనంద్ బాగ్ అండి ఆనంద్ బాగ్ ఓకే హలో అండి నా పేరు మెహర్ జ్యోతి అండి మణికొండ నుంచి వస్తుంది మణికొండ సో మీ ఇద్దరికి పరిచయం ఉందండి అవునండి మీ ఇద్దరం కో సిస్టర్స్ ఓ తోడు కొడల్లా నైస్ నైస్ సో రెడీ అయ్యా మరి ఇద్దరు వంటలు చేయడానికి రెడీ అండి సో చూద్దామా ఇవాళ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఓ దొండకాయ దొండకాయ నైస్ సో దొండకాయలతో చక్కగా చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు కదా రెసిపీస్ అన్ని కూడా అంటే చాలా మంది ఎక్కువ వంటలు ట్రై చేయరు ఎందుకంటే లిమిటెడ్ గా ఫ్రై కర్రీ ఇలా చేసేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం ట్రై చేస్తున్నారు అందరు కూడా సో మీ ఇద్దరు కూడా అలా కొద్దిగా ఏదైనా వెరైటీగా ట్రై చేయండి సో నేను టైమర్ ఆన్ చేస్తాను సో మీకు ఎవరికి ఫస్ట్ రెసిపీ పేరు తడితే నాకు చెప్పండి అప్పుడు ఆఫ్ చేస్తా వాళ్ళు ఫస్ట్ వంట చేస్తారు ఓకే సో టైమర్ ఆన్ సో మీ ఇద్దరు కూడా ఆలోచించండి దొండకాయ ఫ్రైస్లోనే రకరకాల ఫ్రైస్ చేయొచ్చేమో రకరకాల పొళ్ళు అవి యూస్ చేస్తూ కూరల్లో కూడా రకరకాల కాంబినేషన్స్తో ట్రై చేయొచ్చు దొండకాయ కొబ్బరికారం చేస్తాను దొండకాయ కొబ్బరి కారం అంటే ఎలా నిలుబుంచుకునేదా లేకపోతే ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుని ఎప్పటికప్పుడు చేసుకోవడం అండి ఎప్పటికప్పుడు చేసుకొని తినేసేయాలి ఓకే సో అయితే ఫస్ట్ వీటితో వంట చేయించేద్దాము ఓకే అండి మరి దొండకాయ కొబ్బరి కారం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం దొండకాయ కొబ్బరి కారం తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు దొండకాయలు పావు కిలో వేయించిన వేరుశనగ పలుకులు కొద్దిగా పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు కొద్దిగా ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు వేయించిన జీడిపప్పు కొద్దిగా మినపప్పు అర టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ శనగపప్పు అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు దొండకాయ కొబ్బరి కారం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా దుర్గ గారు మొదలు పెడదామా మొదలు పెడదామండి ఓకే ఫస్ట్ నూనె వేసుకుందామండి దీంట్లో మినపప్పు శనగపప్పు కొంచెం వేగుతుంటాయండి లోపల మనం ఈ లోపల ఇందులో కావాల్సిన కొబ్బరి కారం రెడీ చేసుకోవడం కోసం మనం కొబ్బరి ఎండుమిరపకాయలు జీలకర్ర ధనియాలు ఈ నాలుగు కలిపి మనము ముందర విడివిడిగా జీలకర్ర ధనియాలు ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత మనం ఎండుమిరపకాయలు దాంట్లో వేసుకొని మూడు గ్రైండ్ చేసుకొని లాస్ట్కి కొబ్బరిని యాడ్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుంటాం పచ్చి కొబ్బరి బాగుంటుంది పచ్చి కొబ్బరి బాగుంటుంది అండి ఫ్రెష్ కొబ్బరి బాగుంటుంది సో ఇలా నేను రెడీ చేసిన కొబ్బరి రెడీగా ఉందండి సో ఈ కారం ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం పచ్చి కొబ్బరి వాడుతున్నాం పచ్చి కొబ్బరి వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఎండు కొబ్బరి యూస్ చేసే వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ నచ్చిన వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు చాలా మందికి ఏంటంటే ఎండు కొబ్బరి స్మెల్ టేస్ట్ కొంచెం నచ్చదు కదా సో అలాంటి వాళ్ళు పచ్చి కొబ్బరితో ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుంటే బాగుంటుంది దీంట్లో మనం ఇప్పుడు ఆవాలు జీలకర్ర వేస్తున్నాం తర్వాత కరివేపాకు లైట్ గా మనము దొండకాయలు కాయలు కాయలుగా చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని కొంచెం ఉప్పులో వేసి మనం కొంచెం ముందర లైట్ గా బాయిల్ చేసుకుంటే తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి ఈజీగా ఉంటుందని ఎలా చేస్తారు కొంచెం ఘాట్లు పెట్టి మనం వేసుకుంటే ఇందులో వేసే స్టఫ్ మనకు అందులోకి వెళ్తుంది అనమాట బాగా కొంచెం గుత్తుల్లాగా కట్ చేసాం గుత్తుల్లాగా కట్ చేసుకున్నాం అండి సో ఇందులో వేస్తున్నాము సో అంటే ఇది ఇలా కాయపళ్ళంగా అయితే బాగుంటుంది కాయపళ్ళంగా అయితే బాగుంటుంది మనం మీరే ట్రై చేసారా దుర్గా గారి వంట ట్రై చేశానండి నేను చేస్తుంటాను ఇంట్లో కొంచెం ప్రయోగాలు కూడా చేస్తుంటాను అవునండి ఇది కొద్దిసేపు ఫ్రై అయితే బాగుంటుంది అప్పుడు దీనికి చక్కగా అన్ని ఇలా ఒకే సైజు లో దొండకాయలు మీకు బాగా దొరికాయి అదే అండి అంటే మనం సైజ్ చూసుకొని చేసుకుంటే ఇంకా చూడడానికి బాగుంటే తినడానికి అయితే ఈ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కొద్దిగా దొండకాయలు అన్ని ఈక్వల్ సైజు లో వేరుకోవాలన్నమాట మనం ఓకే ఓకే రైస్ నైస్ సో మిద్రేనా అండి తోటి కోడళ్ళు ఇంకా ఉన్నారా ఇద్దరే ఇద్దరే వెరీ గుడ్ సో ఒకళ్ళు మణికొండలో ఉంటారు ఒకళ్ళు ఆనంద్ బాగా అనమాట అవునండి కొంచెం కలుస్తూ ఉంటారా ఫ్రీక్వెంట్ గా కలుస్తారు వెరీ గుడ్ దీంట్లో లైట్ గా మనం ఇప్పుడు ఉప్పు యాడ్ చేసుకుందాం అండి ఓకే 
So, you have to work in the Durga Garu? Yes, I'm going to go to the Johnson Grammar School. Teacher? Yes, teacher. Music teacher? Yes, music teacher. Oh, wow. So, you have to go to the regular classes? Yes, there are regular evening classes. Every Saturday, there are activity classes in the Johnson Grammar School. Okay, okay. So, there are activities in the Johnson Grammar School. So, you have to go to the Johnson Grammar School every day? Yes. Oh, super, isn't it? Are you going to go to the Johnson Grammar School? Yes, I'm going to go to the Johnson. Let's take a look at the mouth. Yes, just a look. Okay. Look at the mouth. Chudarama Satulala Sobana Padarama Chudarama Satulala Sobana Padarama Kudunnadi Pati Chudi Kuduta Nanchari Sobali Sobali so Bali, so Bali, Sri Mahalakshmi at a singer alake marudu, Kamuni tali at a sakadan alake marudu, Sri Mahalakshmi at a singer alake marudu, Kamuni tali at a sakadan alake marudu. सो मुनी तो बुट्टू वटे संपु कलल के मरुदु को मलांगी पति चूड़ी कुड़त नांचारी चूड़रम मसातुलाला सो बाना पाड़रम कुड़न नदी पति चूड़ी कुड़त नांचारी सो बाली सो बाली सो बाली so Bali. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Nice, nice. So, is it the same thing? Yes, it's the same thing. Let's try it. Okay. Let's try it. 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 तो रेडी चेस पेट कुना कब्बर कारण कब्बर कारण नहीं मन मार्च चेस कुंटर आमे दलो ओके हाल पे से निवारण चेस कुंटर आरो दुर्गा कारो मावर फार्मा कंपनी लो चेस सारे डी बिजनेस मैनेजर का ओ नाइस नाइस एम पेर मिवार पेरो कृष्ण मोन डी तो ये कब्बर कार मंता कोड़ा मान की चक्का का दिनिक पटेस्ते आ कुछ फ्राई Do you want to use the IP? Yes, the IP. Wow, so it's very fast. It's very fast. We are doing this stuff. We are doing this stuff. We are doing this stuff. Oh, nice. So, we are going to use the car and we are going to use the vegetables. Yes, we are going to use the vegetables. Okay, okay. Last thing, we are going to use the vegetables. We are going to use the vegetables. टेस्ट भी कोटिका बहुत है ना अजमेर जिला पालकुलाला तागुल तागुल तो बहुत है पिलल गुड़ा एन्जॉय जैसा रो आओ ना तो जनरल का वाला फ्राइज करना है इलान्ट भी आह तांग पपलूंट आवे एक बंदे ने एक बंदे ने रहा था पार्टल तो पार्टो अलग अकोर का मुकल गुड़ा वेल्थ होना आओ ना सर रेडी एन मा� मानकी पाउडर हो, दंड का ये लो कड़ीगा उन्हें आंटे उड़ीकिन चेस को नहीं ला, चाला फास्ट का ही पोस्ट। फास्ट का ही पोस्ट में। यहाँ मानो इधर तो गार्निशिंग चेस को ना आंटे। Dunda kai kau berkarom ready ani. Nice, bond juga ni cakap kalau fullga. Tapi kau dah. Okay, mari dunda kai kau berkarom ready ani. Taste juga mandu. Tayar ibu dana mungkin kau sajut dah. Dunda kai kau berkarom tayar juga sajut dah. Mandu kau dani alu, jilak kara veinci, endu merap kai lu, pachi kau ber mukkalu kalipi, mixi pati, kau berkarom sedang jas kau vali. Dunda kai laku gatlu peti udikin cium cale. Oka pan lu nona vesi, mina papu, senaga papu, awa lu, jilak kara, karve paku vesi veinci cale. Diin lu udikin cium dunda kai lu, tarwata pasupu, mandu kau sedang jas kuna kau ber कारण वैसी मारी कास्ता वैगन ही वाली चिवर का कोत्तमीरा वैंचना वैरसन का पलकुलू वैंचना जीड़ी पपो वैसी बागा कल्प को वाली अंते दर्द का एक कोबरी कारण रेडी इपुड़ में कौन सा मौका चिटका
మీకోసం మరో చిట్కా ముఖంపై మచ్చలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే పసుపు తేనె నిమ్మరసం ఈ మూడింటినీ కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని మచ్చలు ఉన్న చోట తరచూ అప్లై చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేసినట్లయితే మచ్చలు క్రమంగా తగ్గిపోతాయి దొండకాయ ఒక వాన్ని చూసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెరైటీ చూద్దాం సో జ్యోతిగా రెడీ మీరు రెడీ అండి మీరేం చేస్తారు దొండకాయ దొండకాయ శనగపిండి వేపుడు దొండకాయ శనగపిండి వేపుడు ఓకే మరి దొండకాయ శనగపిండి వేపుడు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం దొండకాయ శనగపిండి వేపుడు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు దొండకాయలు పావు కిలో శనగపిండి అరకప్పు ధనియాలు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ఇంగువ చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా జ్యోతి గారు స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం ముందుగా కొంచెం నూనె వేసుకోవాలండి నూనె కాగిన తర్వాత ఆవాలు పోపు పెట్టేసుకోవాలి అవునండి కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం వేగుతుండగా ఇంగు వేయాలండి ఓ దీనికి ఇంగు బాగుంటుందా అవునండి అంటే శనగపిండి కారుగుతలకి మంచిది టేస్ట్ కూడా ఓకే కొంచెం ఇంగు అండి సో బేసిక్ గా మనం తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ని బట్టి కూడా అప్పుడప్పుడు ఇంగో దేంట్లో వేసుకోవాలి దేంట్లో వేసుకోకూడదు అంటే బాగుంటుంది కదా నెక్స్ట్ కరివేపాకు ఓకే సన్నగా తరుక్కున్న దొండకాయ ముక్కలు సో ఇవి కూడా కొంచెం ఉడికించేసారా కొంచెం వేయించాలండి ఓకే ఓకే నూనెలో వేయించారు లైట్గా సో బేసిక్ గా దొండకాయలు మనం ముందు ప్రాసెస్ ఏదైనా చేసుకుంటేనే మనకి తొందరగా తొందరగా అవుతుంది డైరెక్ట్ గా ఇంకా మనం పచ్చి ముక్కలు వేసి మగ్గించాలి అంటే చాలా టైం పట్టేస్తుంది అండ్ దొండకాయలు మామూలుగా కట్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది అదంతా వేగడానికి ఎందుకంటే కొద్ది కొద్దిగా చేస్తే అది తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ చేసుకోవాలి కొంచెం పసుపు ఓకే ఆల్రెడీ అందులో కొంచెం ఉప్పు వేసి వేయించాను కాబట్టి కొంచెంగా ఉప్పు అండి ఓకే మీరేమైనా చేస్తుంటారా జ్యోతి గారు మీరు హౌస్ వైఫ్ ఓ సో ఎలా టైం పాస్ చేస్తుంటారు ఇంట్లో టీవీ చూస్తూ ఉంటానండి నాకు అంటే యాక్టివిటీ ఒకటి ఉందనమాట ఏం యాక్టివిటీ మ్యారేజ్ కమ్యూనిటీ కన్వెన్షన్ బట్టి అటెండ్ అవుతూ ఉంటాను ఓకే ఓకే మ్యారేజ్ అలైన్సెస్ అవి చెప్తూ ఉంటాను ఓ అయితే చాలా బిజీగా ఉంటారు అవునా సో ఎన్ని కుదిరిచారు ఇప్పటిదాకా ఒక ట్వంటీ దాకా కుదిరి ఒక ట్వంటీ దాకా కుదిరిచారు వెరీ గుడ్ సో కొంచెం అలా టైం పాస్ టైం పాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట నైస్ నైస్ మీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారండి మా వారు బిజినెస్ అండి ఏం పేరు ముక్తేశ్వర్ రావు ఓకే సో పిల్లలు ఒక బాబు అండి బాబు ప్లస్ టూ చదువుతున్నాడు ఇక్కడేనా హైదరాబాద్ ఓబులెట్టి స్కూల్ ఓకే ఓకే ఏం పేరు మీ బాబు పేరు దీపేష్ మహర్ ఇప్పుడు శనగ పిండి యాడ్ చేసుకున్నామండి కొంచెం శనగ పిండి ఓకే కొంచెం ధనియాలు జీలకర్ర వేయించి పొడి చేసి పెట్టుకుని ఓకే సో బేసిక్ గా వేపుళ్ళు లాంటివి ఏవైనా కూడా మనకి చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతాయి ఇప్పుడు బంగాళదుంప ఇలా దొండకాయ ఎందుకంటే ముందు అన్ని ఉడికించేసి పెట్టుకుంటాం కదా ఫైనల్ గా పోపు పెట్టుకుని కలిపేసుకుంటే ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది లంచ్ బాక్స్ కూడా రైస్ అయితే బాగుంటాయి బాగుంటాయి బెండకాయ బెండకాయలు ఉంటుంది కూరలు అయితే కొంచెం అట్లా ఈ ఎండాకాలంలో ఇలాగా కొద్దిగా టేస్ట్ లెస్ గా అయిపోతాయి తినే టైం కి ఇలాంటివి అయితే ఆ టేస్ట్ యాసిటీస్ గా సస్టైన్ అవుతుంది అయిపోయిందా ఓ సూపర్ ఈవిడ అంటే ఫాస్ట్ అనుకున్నాను ఈవిడ కంటే మీరు ఇంకా ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది అంటే బాబుకి పొద్దుటే ఏడింప బసర్ చేస్తుందండి సో బాక్స్ కట్టి పనిచేయాలి ఓ సో ఆ ఫాస్ట్ గా టేస్టీ గా ఎలా చేయాలి అనేవన్నీ గవగవ ఐడియా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే పొద్దున్నే వంట అయిపోతే ఎంత రిలాక్స్డ్ గా ఉండొచ్చు కదా హ్యాపీగా అదొక పెద్ద పని అది అయిపోతే మొత్తం ఫ్రీ మొత్తం ఫ్రీ ఓకే సో సర్వింగ్ బాల్ ఉందా అక్కడ ఉంటుంది రోజు అభిరుచి ప్రోగ్రామ్ మేము చూస్తూ ఉంటాము ఈరోజు మీతో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం మాకు లభించింది థ్యాంక్స్ అండి ఈ టీవీకి తప్ప అయ్యో మేమే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి చక్కగా మీలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఇలా మంచి మంచి వంటల్ని అందరికీ పరిచయం చేస్తున్నారు సో అందరూ కూడా ఇలా రావాలి అంటే తప్పకుండా మీరు కూడా ఎస్ఎంఎస్ చేస్తే ఇలా వచ్చేస్తారు అనమాట లాస్ట్కి గార్నిష్కి కొత్తిమీర ఓకే బేసిన్ ఫ్రై రెడీ అండి ఇద్దరు కూడా మంచి కలర్ఫుల్గా చేశారు నైస్ 
ओके अंडी मरी दंडकाय सेनक पिंड वेपुर कोड़ा रेडी आई पेंदी मरी टेस्ट चुसे मुंदु तैयारी विधानम इंको सच्च उद्धा दंडकाय सेनक पिंड वेपुर तैयार चुसे विधानम मुंदु का दंडकाय लो तारगी नोने लो वेंची पाकन उन्चाली ओ कपान लो नोने वेसी आवालो जील कर्रा इंगुवा कर्वे पाकु वेंचना � Okay, Mari, you have two varieties ready. So, Raj Garu, taste to set them up. Okay. So, you have a cobbari car. You have a cobbari car. So, you have a cobbari car. Okay. You have a cobbari car. So, next, you have a cobbari car. बाउन नंदी, कुछ मौकल दे, ओकर लेमो को दिगा घाट घाट का, ओकर लेमो कुछ म, मीडियम दिन तो, नाइस, टेस्टी काम है, रेंडो कोड़ा पौड़ी कोरल लागा उन्ना ही, यस, सो इधर कोड़ा बाजे सर, सो इधर कुछ म, अलाव एक ओबर कॉम्बिनेशन तराव दाला के सेने पने कॉम्बिनेशन, रेंडो कोड़ा चाला बाउन है, या so, we have a little bit better Cobbery combination. Okay. So, we have a little bit better than that. So, we have a little bit better than that. We have a little bit better than that. So, we have a little bit better than that. So, we have a little bit better than that. So, we have a little bit better than that. So, we have a little bit better than that. So, we have a little bit better than that. Okay. So, we have a little bit better than that. So, Durga Garu, winner and winner. Okay, congratulations. Okay, so Durga Garu, congratulations. So, my creative Abhiru Chinunchi is our gift, Andy. Thank you, Andy. You're welcome. Thank you so much. Jyoti Garu, my good ETV Nunchi gift. Thank you, Andy. So, thanks, Midhar Ki, for participating in this event. Thank you. Thank you. Okay, Andy, Machu Saga Diwali, you can try it. 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 You can try இவால்டி டேஸ்டி வேரைடிஸ் சூசார்கதன்டி மரி இறோஜ் மனன் சூசின் வண்டலோ போஷக் விலார் எல்லாம் உன்னாயோ இப்படு தெல்சுக்குந்தாம். இறோஜ் வண்டலும் பிண்டி வண்டலும் சூசினா முனகாக்கு செனகல கரியிலோனி போஷ்குலில்லும் தெல்சுக்குந்தாம். முனகாக்கு செனகலு தமோட்டோஸ் தனியால் போடி. Manak ada cerai. Orang Mulaga aku kuda season untuk nanti. Entah beautiful thing ante nature lo Mulaga aku. Mere particular adi chat lo orang Mulaga aku. Oka oka time lo tisu konten emo cerai gak untuk nene. Maru time lo tisu konten kamma gak untuk nene. So definite ga. What does that indicate? Manam ye time lo tisu ko vali ane itu kuda. Manaku nature suci setan nana mata. So please please remember that. So Mulaga aku ye time lo manam tisu ko acu. Mulaga aku to partu ga. Sanagalu ane di cakap ti protein manaun jatuh jeerci nanti. Season tagi nanti kat tenar dam, season ki available ga unna vestule ka kunda. Aa time lo aragada ane ki sulubanga unna di chala chala important. Alat ini konte summer lo manam ilagi ini skole. Oka naal go items to, kodiga tomatoes, popo vestulu, ji daniyal podi, tarawata, ini rendu items tu ini konte manak saripotun di. Inko te intante, epuru sanagal landwi. Cakka ka udah kebet talent di, purti ka udikin cale, hundred percent udikin cie, udikis tene, summer lo manaku dan digestion ane di bond di. Inko, inko, wishi main tante, summer lo manam ekku quantity ku dat tisko le, kuncham kuncham tenalan tis tun di, liquids ekku tagalan tis tun di, kapati, diet ku dat dani kanu gunangga, okte rendu items to limit chase kuntu, andlo ane balance unde bedangga choose kunte bond di. Chala bond di, di, mula ga kulo manak kawal sen ayan. Calcium, magnesium, even the pushkalanga undu, sanagal lo na protein to partu, manaku manchi chakati balance ane di andis tunde. Tarwata sweets and snacks lo choose na green apple, shrikand. Choose ara sweets kuda manaku 
కరెక్ట్గా సీజన్ తగినట్టుగా ఉంటాయి మహారాష్ట్రలో చాలా ఫేమస్ అండి శ్రీకాంత్ పెరుగుతో చేస్తారు కాబట్టి చల్లగా చక్కటి ఒక మంచి ఒక ఔషధంలాగా కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇందులోనైతే గ్రీన్ ఆపిల్ గ్రీన్ ఆపిల్ సిరప్ పెరుగు అండ్ షుగర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షుగర్ లేని కాలంలో షుగర్ లేని టైంలో బెల్లంతోనే చేసుకొని ఉంటారు పెరుగు బెల్లం అనేది ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఔషధం అంటే మనకు దివ్య ఔషధం లాగా అని కూడా ఆయుర్వేదం చెప్తుందండి అలా తీసుకుంటే అసలు ఏ రకమైన డిజీజెస్ కూడా రావు అని కూడా చెప్తున్నారు స్వీట్ అంటేనే పెరుగు అండ్ బెల్లం మిక్స్ చేయడం అనేది ఒక మేజర్ ఒక చాలా చక్కటి కాంపొనెంట్ ఉంది అని కూడా ప్రూవ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇదే శ్రీకండ్ని మనం బెల్లంతో చేసుకుంటే మనం ఔషధ గుణాలన్నీ కూడా పొందొచ్చు క్యాలరీ అంటారా మనం బెల్లంతో ఉంది కాబట్టి క్యాలరీ బట్ వెన్ ఇంత మెడిసినల్ ప్రాపర్టీ ఉంది అన్నప్పుడు తప్పకుండా ట్రై చేసుకోవచ్చు సో గ్రీన్ ఆపిల్ శ్రీకండ్ ట్రై చేయొచ్చండి తప్పకుండా తర్వాత మీరు ఊరించే వంటలో దొండకాయతో రెండు రకాల వంటకాలు చూశారు ఒకటి ఏంటంటే దొండకాయ కొబ్బరి కారం మరొకటి దొండకాయ శనగపిండి వేపుడు దొండకాయ కొబ్బరి కారంలో దొండకాయ కొబ్బరి క్యాష్యూనట్ కాజు అదే పల్లీలు తర్వాత ధనియాల పొడి సో ఫస్ట్లీ మనకు చాలా సమ్మర్లో అయితే ఇలా తింటే మాత్రం తప్పకుండా గ్యాస్ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుందండి ఎంత సమస్య అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అండి ఫార్టీ డిగ్రీస్ టచ్ చేసి టెంపరేచర్ తర్వాత ఏంటంటే డెఫినెట్గా మనం ఏం తినాలి అనే దాని గురించి మనం పట్టించుకోవాల్సిందే ఇలా మనం కాజు పల్లీలు ఇవన్నీ కొబ్బరి అన్నీ యాడ్ చేసి తీసుకుంటే మాత్రం ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అరగడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది బాడీ మీరు మరింత నీరసంగా నిరుత్సాహంగా ఫీల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి క్యాలరీ ఒకటే పక్కన పెడితే ఎలాగో క్యాలరీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే మూడు రకాల ఫ్యాట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఈ రకమైన సమస్యలు ఉంటే మీ డైలీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో జాగ్రత్తగా తగిన క్వాంటిటీలో ఒక రకమైన ఫ్యాట్ ఐటమ్తో ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దొండకాయ కొబ్బరి కారంలో జస్ట్ దొండకాయ కొబ్బరి ట్రై చేసుకుంటే కూడా చాలు కదా అలా చేసుకుంటే పర్వాలేదు కా పర్వాలేదు కానీ అది కూడా వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు తీసుకోవాలి ఎక్కువ అంటే రోజు తీసుకుంటే మళ్ళీ మనకు సమస్య అదే మీరు దొండకాయ శనగపిండి వేపుడు చూడండి దొండకాయ శనగపిండి చాలా సింపుల్గా జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ వెరీ న్యూట్రిషియస్ అలా ట్రై చేసుకోవచ్చు శనగపిండి కూడా మనకు రగాలి చక్కగా ప్రాబ్లం ఉండకూడదు అంటే కొద్దిగా ఇంగువ వేసుకోవాలండి ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఇంగువ వేసుకుంటామో పప్పు ధాన్యాలు కానీ ఇలా శనగపిండి కానీ అరుగుదలకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంతే దొండకాయ తినచ్చు కదా సో ఎలా చేయాలి దేంతో కాంబినేషన్ చేసుకుంటే మనకు చక్కటి పోషకులు ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఈ సమ్మర్లో మనం ఎలా తీసుకోవాలి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఈ హీట్తో పాటుగా ఈ వేడితో పాటుగా మనకు ఇంకొన్ని సమస్యలు కూడా రావచ్చు సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ ఇలాంటి ఐటమ్స్ మనం ఎక్కువ ఎలాంటి ఐటమ్స్ చూస్ చేసుకుంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో పోషక విలువల పరంగా సీజన్కు తగినట్టుగా తినడం అనేది మనకు దొండకాయ శనగపిండి వేపుడు దొండకాయ కొబ్బరి కారం ఓన్లీ కొబ్బరితో ట్రై చేసుకుంటే కాసంత నయమే ఇప్పుడు స్వీట్స్ అండ్ స్నాక్స్లో చూసిన గ్రీన్ ఆపిల్ శ్రీఖండ్ అది చాలా బాగుంటుందండి అది కూడా వాళ్ళు అచ్చంగా మీరు మహారాష్ట్రలో ఎలా చేస్తారంటే మట్టి కుండల్లో కూడా దొరుకుతాయండి శ్రీఖండ్ ఇక జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంత చల్లగా ఎంత హాయిగా ఉంటుందండి అలా ట్రై చేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ వంటలు పిండి వంటలు చూసిన ములగాకు శనగల కర్రీ అది కూడా చాలా బాగుంది సో బెస్ట్ వంటకాలు యాక్చువల్లీ ఇవాళ ములగాకు శనగల కర్రీ అండ్ గ్రీన్ ఆపిల్ శ్రీఖండ్ తర్వాత దొండకాయ శనగపిండి రేపుడు సో ఇవి మూడు నోట్ చేసుకుని మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు పూరించే వంట సెగ్మెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఉన్న ప్రేక్షకులు ఒక రుచికరమైన వంటని మాకు మెయిల్ ద్వారా కానీ లేదా లెటర్ ద్వారా కానీ రాసి పంపించండి ఒక మంచి బహుమతి గెలుచుకోండి రాజుగారు ఈ రోజు రెండు కూడా చాలా సింపుల్ గా చేసుకునే వెరైటీస్ చూపించారు కానీ రెండు కూడా చాలా టేస్టీ రెసిపీస్ అంటే శ్రీకాంత్ కొంచెం గ్రీన్ ఆపిల్ తో చేసుకున్న పులుపు అండ్ ఆ స్వీట్నెస్ చాలా బాగుంది అండ్ అలాగే శనగలతో కాంబినేషన్ లో కర్రీ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది రాజుగారు థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే అండి మరి చూసారు కదా ఇవాళ వెరైటీస్ ని అన్ని సింపుల్ అండ్ టేస్టీ వంటలు మీరు కూడా నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి మరి అలాగే అభిరుచిపై మీ అభిప్రాయాన్ని మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ ఎంటీఆర్ మసాలా అభిరుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫై